జగన్నాథ స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం మనం ఆలయంలో లోపల చూడవలసిన విశేషాలు అన్నిటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా గత రెండు రోజులుగాను మనం నిన్న నలభై తొమ్మిది మహాలక్ష్మి ఆలయం వరకు చెప్పుకున్నాం నలభై తొమ్మిదవ ప్రదేశం అక్కడి నుంచి మనం యాభైవ ప్రదేశానికి వెళ్తే అది సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం అంటే మీరు మ్యాప్ లో చూస్తే కనుక మహాలక్ష్మి దేవాలయం ఇదైతే దానికి ముందు ఇంకొక ఆలయం ఉంది చూడండి పెద్దది ఈ మొత్తం ఆ శ్రీక్షేత్రంలో పెద్ద ఆలయాలు నాలుగు ఉన్నాయి అందులో సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం ఒకటి ఈ ఆలయం చాలా ప్రత్యేకమైంది మీకు చెప్పాను కదా ఇంద్రజ్యుమ్న మహారాజు విభీషణుడు ప్రతిరోజు రాత్రి ఇక్కడికి వస్తారు ఒకసారి అని వాళ్ళు వచ్చేది ఈ ఆలయంలోకి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి శ్రీక్షేత్రంలోకి వెళ్తారు చాలా పవిత్రమైన ఆలయం అలాగనే పూరిలో ఎవ్వరికైనా నిశ్చితార్థం అయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఏమి చేస్తారంటే పూరిలో ఆచారం నిశ్చితార్థం అవ్వగానే జంటను తీసుకొచ్చి ఆ సూర్యనారాయణ స్వామి ముందు ప్రమాణం చేయిస్తారు అలా ప్రమాణం చేసిన జంట ఎప్పుడు విడిపోదు అని చెప్తారు అంత శక్తిమంతమైన ఆలయం అక్కడ ఒక్కటి స్పెషల్ ఏమిటి అంటే ఆలయంలో ఎక్కడ కూర్చుని తినడం ఉండదు కదా బయట ఆనంద్ బజార్ లో తినాలి కానీ ఆ జంటకి మాత్రం సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో మహాప్రసాదం పెడతారు అనమాట ప్రమాణం చేయడానికి వచ్చిన జంటకి అది ఈ ఆలయంలో గొప్పతనం ఇంతకీ ఇక్కడ సూర్యనారాయణుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఆలయం మీరు వెళ్ళారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ కోణార్క్ గురించి మీకు మొదటి రోజు చెప్పానా అందులోంచి రెండు విలువైన వస్తువులు బయటికి తీసుకొచ్చారు అని ఏమిటవి అరుణ స్తంభం ఒకటి మూల విరాట్ అయిన సూర్యనారాయణ స్వామి ఒకటి ఇప్పుడు మీరు ఆ కోణార్క్ ఆలయానికి వెళ్తే అక్కడ మూల విరాట్ ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ అంతా మట్టి పోసేసారు అసలు పైకి ఎక్కని ఇవ్వరు మంది చుట్టూ ఇలా తిరిగేసి బయటకు వచ్చాడు అంటే చాలా నిరాశ వేస్తుంది కోణార్క్ వెళ్తే చాలా నిరాశగా ఉంటుంది అయితే అక్కడ సూర్యనారాయణ స్వామిని రక్షించి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు బాకర్ ఖాన్ అని ఒక అతను దండయాత్ర చేయడానికి వచ్చాడు అప్పుడు నృసింహదేవ అనే పూరి రాజు వెంటనే వెళ్ళి అరుణ స్తంభాన్ని ఆ సూర్యనారాయణ స్వామి విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పూరిలో పెట్టారు అరుణ స్తంభం బయట ఉంది మీరు చూసారు కదా సూర్యనారాయణ స్వామి విగ్రహం ఈ ఆలయం లోపల ఉంది విచిత్రం ఇంత ఉంటుంది మూడు మూడున్నర అడుగులు ఎత్తు మూర్తి ఇది కోణార్క్ లోని సూర్య విగ్రహం కాకపోతే విచిత్రం ఏమిటంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా నేను చెప్తున్నాను కదా రెండు కళ్ళు కాదు మూడు కళ్ళతో గమనించండి కొన్ని విచిత్రాలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ అందరూ సూర్యుని చూసి వచ్చేస్తారు ఆయన వెనకాల చూస్తే ఇంకొక విగ్రహం ఉంటుంది సూర్యనారాయణ స్వామి విగ్రహం వెనకాల అది మనం కొంచెం తొంగి చూస్తే జాగ్రత్త కనిపిస్తుంది అదేమిటి అంటే మీరు సామాన్యంగా చరిత్రలో చూస్తే కనుక బుద్ధుడి గుడది అది మన వాళ్ళు ధ్వంసం చేసేసి బుద్ధ విగ్రహానికి ముందు సూర్యుడి విగ్రహం పెట్టేశారు బలవంతంగా తీసుకొచ్చి అంటారు అది పొరపాటు బుద్ధుడి ఆలయం కాదు అది అది ఒకవేళ నిజంగా అలా మన వాళ్ళు ధ్వంసం చేయదలుచుకుంటే ఆ బుద్ధుడు మూర్తిని అక్కడి నుంచి తీసేస్తారు తప్ప ఎందుకు ఉంచుతారు అక్కడ అది ఇంద్రుడి ఆలయం ఈ శ్రీక్షేత్రంలో ఇంద్రుడు ఇంద్రాణి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంద్రాణి గురించి నేను మీకు చెప్పాను కదా వర్షం పడే ఆలయం ఇది ఇంద్రుడి ఆలయం ఆ తరువాత ఇంద్రుడి విగ్రహం కొంచెం ధ్వంసం అయిపోయింది అది మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది తీసుకొచ్చి సూర్యుడిని అక్కడ పెట్టారు పెట్టగానే మీలో ఎవరికైనా కొంచెం కోణార్క్ గురించి తెలిసి ఉంటే ఒక అనుమానం రావాలి పాటికి విని ఉంటారేమో కోణార్క్ లో సూర్య విగ్రహం గాల్లో తేలుతూ ఉండేది తెలుసా ఎవరికైనా చరిత్రలో చదివారా అలాంటివి ముఖ్యమైనవి భారతదేశంలో మూడు ఉన్నాయి గాల్లో తేలే విగ్రహాలు ఏమిటి ఎవరికైనా తెలుసా కోణార్క్ సూర్య విగ్రహం ఒకటి ఇంకోటి సోమనాథ్లో శివలింగం అలా ఉండేది సోమనాథ్ సౌరాష్ట్రే సోమనాథ్ అని చెప్పడం గుజరాత్ లో ఉంది మూడవది చిదంబరంలో ఆకాశలింగం అలా ఉండేది ఈ మూడు వి మూర్తులు గాల్లో తేలుతూ ఉండేవి అలా అయితే ఇక్కడ కూడా గాల్లో తేలాలి కదా మరి ఆ దేవుడికి అక్కడ గాల్లో తేలే మహిమ ఉంటే ఇక్కడ కూడా తేలాలి కదా అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నిటిని మహిమలకి లింక్ చేయొద్దు ఆ గాల్లో తేలడానికి కారణం ఏమిటి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అని ఫిజిక్స్ లో ఒక ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది ఫిజిక్స్ లో మ్యాగ్నెటిజం చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అంటారు అంటే ఏమిటంటే కొన్ని అయస్కాంతాలు మ్యాగ్నెట్స్ ని కొన్ని కొన్ని డెజిగ్నేటెడ్ ప్లేసెస్ లో పెట్టి ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయ్యాక ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని పెడితే కనుక అది ఆ మధ్యలో నిలబడుతుంది ఒక పర్టికులర్ వెయిట్ లోను అని మనం ఫిజిక్స్ లో చదువుకుంటాం ఆ మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ ఉపయోగించి చాలా అందంగా మన శిల్పులు తయారు చేసినవి ఆలయాలు మూడు అందుకని ఆ మూర్తి శక్తి కాదు అది ఆ మూర్తిని ఆ మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ తయారు చేయడం వల్ల కోణార్క్ లో నిలబడేది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ధ్వంసం చేస్తారు ఇప్పుడు కోణార్క్ లో అవేం ఉండవు ఇక్కడ మాత్రం ఆ మామూలు మూర్తిని తీసుకొచ్చి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో పెట్టారు అది మాత్రం తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఆలయానికి ఉన్న శక్
చాలా గొప్ప ఆయన వేదం మొత్తాన్ని అరచేతుల్లో పెట్టేసుకున్న మహానుభావుడు అయితే ఏమైంది ఒకసారి ఆయన పూరి వచ్చారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రసాదం తీసుకోవాలి కదా మహాప్రసాదం అలాంటి వాళ్ళు ఏమిటి అంటే ఈ అయితే అరిటాకులోనో లేకపోతే మర్రాకులోనో అలాంటి చోట్ల తింటారు తప్ప పళ్ళాల్లో ఎలా పడితే అలా తినేయరు ఆ రోజు ఆయనకి ఏది దొరక్క ఒక మర్రాక కోసుకుని అందులో మహాప్రసాదం పెట్టుకుని చక్కగా తింటున్నారు ఈ లోపల ఎక్కడున్నా పండితుడు ఆయన చేతులు ఓడిపోయాడు ఆ రోజే అక్కడ ఇక్కడ ఇలాంటివి ఎక్కడ జరిగినా సరే మండపం ఒకటి ఉంది చూడండి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం అక్కడ జరిగేవి ఇలాంటి వాదనలు ఈ సర్వమంగళ శాస్త్రి గారి చేతిలో అతను ఓడిపోయాడు ఓడిపోతే దాంతో ఈయన కూర్చొని ప్రసాదం తింటుంటే వచ్చి మర్రాకుల ప్రసాదం తినడానికి మీకు సిగ్గు వేయట్లేదా ఆ వటపత్ర షాయి కనిపించిన మర్రాకు మీద కదా ఇక్కడ అలాగనే బటమంగళ మరి చెట్టు చాలా పవిత్రమైంది అలా ఎలా తింటున్నారు అని చెప్పి ఆయన అవహేళన చేసి ఆయన కోపం వచ్చి నేను ఇంకా మర్రాకులోనే తింటున్నాను ఇక్కడ పూరిలో బ్రాహ్మణులందరూ చేపను తింటారు జలపుష్పం అని అది మీకు తెలిసి ఉంటుంది బెంగాల్లోను ఇక్కడ దాంతో మీరైతే ఏకంగా మత్స్యావతారాన్ని తినేస్తున్నారు నేను ఇంకా మర్రాకు మీద తింటుంటే అన్నారు ఇలా ఇద్దరు వాదించుకుని ఆ వాదన చాలా ఎక్కువ అయ్యి చివరికి ఆయన పొరపాటున పూరి ప్రసాదాన్ని నేల మీద విసిరేసి విచిత్రం విసరగానే కళ్ళుపోయి నగిమిని సర్వమంగళ శాస్త్రి గారు ఎందుకంటే పూరి ప్రసాదాన్ని ఎప్పుడూ అవహేళన చేయకూడదు నేను మీకు మొట్టమొదటి రోజు నుంచి చెప్తున్నాను కదా మీలో ఆనంద బజార్కి వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకుని నేల మీద కూర్చుని నిరహంకారంగా తిన్నవాళ్ళు ఇప్పటికి ఎంతమంది ఉన్నా చేయొద్దండి చాలా తక్కువ వదలకండి చెప్తున్నాను మహాప్రసాదం మీకు అక్కడ నేల మీద కూర్చుని తింటే ఏదో అయ్యో నా చీర పాడైపోతున్నా నా పంచి పాడైపోతున్నా అనుకోకండి పూరిలో ఆనంద బజార్లో తింటే అమ్మవారు అయ్యేవారు సంతోషిస్తారు మనలో ఉన్న అహంకారం కరుగుతుంది చాలా ముఖ్యం రెండు మూడు చేతులు పైకి లేచేంత నాకు బాధేస్తుందా చూసి ఆనంద బజార్లో వదలకండి నేను ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు తిన్నాను పూరి వచ్చాక దాదాపు ప్రతిరోజు పొద్దున సాయంత్రం ఎప్పుడప్పుడు ఆనంద బజార్లో తినాలి అని నియమం పెట్టుకున్నా నాకు మీటింగ్ ఉన్న మధ్యలో గంట ఖాళీ దొరికితే వెళ్ళి తినేసేసి ప్రసాదం వచ్చేస్తున్నాను అంతే అంత ముఖ్యం ఆనంద్ బజార్ పూరి ప్రసాదాన్ని ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అలా చేయకూడదని కొన్ని ఉన్నాయి బృందావనంలో మట్టి ఒకటి గంగ నీరు ఒకటి ఇలాంటివి దాంతో ఆయన చేస్తే కళ్ళిపోయింది వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తారు అయ్యో తప్పు చేశానే మహాత్ములకి ఏమవుతుందో తెలుసా వాళ్ళకి పాపం అకౌంట్ ఉండదు అందుకని చిన్న పాపం చేయగానే వెంటనే కొట్టేస్తుంది అందుకని చిన్న పాపం చేసినా ఆ రోజు సాయంత్రానికే దాని ఎఫెక్ట్ కనిపించేస్తుంది అంటే అలా మనం జీవితంలో చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా తప్పు చేయగానే ఇమ్మీడియట్ గా దాని ఎఫెక్ట్ తగులుతోంది అంటే మన పాపం అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది అని అర్థం అది చాలా అదృష్టం అలా ఉంటే జీవితం అంతా ఈయనకి కళ్ళుపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో కూర్చుని మహాసౌర మంత్రం అని ఒకటి ఉంది అందులో నలభై శాతాలు ఉంటాయి ఋగ్వేదంలో ఉంది అది నలభై రుక్కులు అవి చదివితే కనుక చాలా శక్తిమంతమైనది అది ఒకటి అరుణ ప్రశ్న అని ఒకటి ఉంది మనకి వేదంలో అది కానీ చదివితే కనుక కళ్ళకి సంబంధించింది ఏదొచ్చినా సరే అవి ఖచ్చితంగా తగ్గించి తీరగలవు అలా మన ఋషులు ఇచ్చారు ఈ నడిమ సర్వమంగళ శాస్త్రి గారు అక్కడ కూర్చుని పారాయణ చేశారు ఆదివారం సూర్యోదయం అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఆయనకి చూపు వచ్చేసి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం ఎంత శక్తితో చూడండి ఇంతకీ ఆలయం అంత శక్తిమంతమైంది అందులోకి వెళ్తే కనుక ఒక విచిత్రం ఉంది అక్కడ చూడండి అక్కడ మీ గూట్లో ఒక దేవత కనిపిస్తుంది ఆవిడికి మూడు తలలు మూడు కాళ్ళు ఆరు చేతులు ఉంటాయి చాలా విచిత్రంగా ఆ దేవతని జ్వరదేవి అని పిలుస్తారనమాట ఎవరికైనా తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి జ్వరదేవత ఆవిడ ఆ దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి పూరిలో కానీ నమస్కారం చేసుకుంటే కనుక తాకి వెంటనే ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆ జ్వరం తగ్గిపోతుంది తీవ్రత అని చెప్పి నమ్మకం ఇక్కడ తగ్గుతూ ఉంటుంది కూడా అలాగా అది మరి ఆరోగ్య ప్రదాత కదా సూర్యనారాయణ స్వామి అందుకని ఆలయంలోనే ఆ తల్లి కూడా ఉంది జ్వరదేవత అందుకని వెళ్ళినప్పుడు చూడండి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ తరువాత పాతాళేశ్వర అని ఒక ఆలయం ఉంది చూసారా ఆ ఆలయం గోపురం నేలపైకే ఉంటుంది అక్కడ అందరు కాయిన్స్ పెడుతూ ఉంటారు మీరు గమనించి ఉంటారు గోడకి ఆ ఆలయంలోకి మాత్రం వెళ్ళండి లోపల డెబ్బై రెండు అడుగుల కింద ఉన్నాడు పరమేశ్వరుడు పాతాళేశ్వరుడు అని పిలుస్తారు అలాంటివి రెండు ఆలయాలు ఉన్నాయి పూరి క్షేత్రంలో రెండోది మీకు చెప్తాను ఈరోజు ఆ ఒక ఆలయము పాతాళేశ్వరుడిది లోపలికి దిగి వెళ్ళండి చాలా శక్తిమంతమైన దేవుడు ఆయన కూడా వెళ్ళే స్వయంభూ మూర్తి అక్కడ నుంచి ఇది దొరికి ఒక గుహ ఉండేది అలాంటివి రెండు గుహలు అనమాట పూరి ఆలయంలో ఒక గుహ ఇందులో ఉండేది ఈ గుహ డైరెక్ట్ గా రత్నవేది కిందకి వెళ్ళిపోయేది ఇది భాండారం దగ్గరికి తర్వాత ఆ గుహని ఇప్పుడు గ్రానైట్ అవన్నీ వేసి మూసేసారు మన పూజ అని అడిగితే ఎక్కడుంది అనేది చూపిస్తారు బట్ ఇప్పుడు కనిపించదు మనకి ఆ గుహ ఉంది ఇలాంటి చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం దయచేసి ఆ పూజార్లకి ఇంతో అంతో ఇవ్వండి నాకు జాలి వేసేస్తుంది ఎందుకంటే డెబ్బై
అందుకని ఆలయం చూడండి లోపలికి వెళ్ళండి అక్కడ ఏదో తృణమ పణం ఇవ్వండి రెండవది ఆలయం గోపురానికి అందరూ ఆనుకుని అక్కడ కాయిన్స్ పెడుతూ ఉంటారు మీరు గమనించి ఉంటారు ఎందుకు పెడతారు అలా కాయిన్స్ నేను ఎంత మంది పూజారులను అడిగినా చెప్పలేకపోయారు వాళ్ళు తర్వాత ఒక ఆయన వల్ల తెలిసింది నాకు ఎందుకు పెడతారంటే అది ఉత్తరానున్న శివలింగం కుబేర లింగం ఈ పాతాళేశ్వరుడు కుబేర లింగం అనమాట మీరు అరుణాచలం వెళ్తే అక్కడ అష్టలింగాలు ఉన్నాయి కదా సేమ్ అలాగనే ఈ ఆలయంలో కూడా అష్టలింగాలు ఉన్నాయి అందులో ఇది కుబేర లింగం మీరు అరుణాచలంలో చూడండి అన్ని శివలింగాల దగ్గర క్యూ తక్కువ ఉంటుంది కుబేర లింగం దగ్గర విపరీతంగా ఉంటుంది జనాలు ఎందుకు అంటే ఆయన సంపదలు అనుగ్రహించగలిగే పరమేశ్వరుడు అలాగే ఈ పాతాళ లింగం కుబేర లింగం అందుకనే అది లోపలికి వెళ్తే సంపద అక్కడ ఇక్కడ అలాంటివి మహాలక్ష్మి ఆలయం ఒకటి కుబేర లింగం అనమాట అనమాట అందుకే లోపలికి వెళ్తూ ఉంటారు మోకాళ్ళ నెప్పులు అలాంటివి ఉంటే వెళ్ళకండి డెబ్బై అడుగులు కిందకి దిగాలి మళ్ళీ పైకి ఎక్కాలి కానీ కుదిరిన వాళ్ళందరూ మాత్రం లోపలికి వెళ్ళండి అందుకని జనం ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న సెంటిమెంట్ మొదలు పెట్టారు ఆ సెంటిమెంట్ మాత్రం మనకు వద్దు అదేమిటంటే ఆ గూట్లో కాయిన్ పెట్టి ఆ గోపురం దగ్గర దానికి ఆనుకుని నీల చక్రమును పతిత పావన ధ్వజానికి నమస్కారం చేస్తారు ఈ లోపల ఆ కాయిన్ కింద పడిపోతే బ్యాడ్ లక్ అక్కడ ఉంటే గుడ్ లక్ అని అలాంటి సెంటిమెంట్స్ మాత్రం పెట్టుకోకండి అది ఎవడో పుట్టించింది కానీ అక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే అది కుబేర లింగం కాబట్టి చేస్తున్నారు అలాంటివి పెట్టుకుని అది కింద పడిపోతే మనస్సు పాడి చేసుకోకండి అమ్మవారి అనుగ్రహం జగన్నాథుడు అనుగ్రహం ఉంటే ఎప్పుడూ సంపద సౌభాగ్యం ఉండనే ఉంటాయి దానికి కాయిన్లోను లిట్మస్ టెస్ట్ లో అక్కర్లేదు మనకి ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పిన యాభై ఒకటో ప్రదేశం పాతాళేశ్వరుడు ఇంక ఇక్కడ నుంచి యాభై రెండో ప్రదేశం ఇది కోయిల వైకుంఠ్ అంటారు వెళ్ళారు అందరూ కోయిల వైకుంఠ దగ్గరికి చాలా విచిత్రమైన ప్రదేశం అది అది ఆలయానికి రుద్రభూమి లాంటిది శ్మశానం లాంటిది నిన్న చెప్పాను కదా మీకు అక్కడికి వెళ్తే కనుక అది పగల ఒక్కటే తెరిచి ఉంటుంది చూడకపోతే కనుక తప్పకుండా చూడండి సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం అవుతుంటే మూసేస్తారు అదొక్కటి మాత్రం ఎందుకంటే అది రుద్రభూమి కాబట్టి తెరిచి ఉంచకూడదు అనమాట మీలో కొంచెం మెడిటేషన్ అలవాటు ఉండి బాగా తీవ్రంగా చేసేవాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళగా అని గుండె బరువు ఎక్కిపోతుంది కావాలంటే టెస్ట్ చేస్తుంది మెడిటేషన్ ఎక్కువ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన హృదయాలన్నీ కరడగట్టేసి ఇంతంతలా ఉంటాయి ఇనప ప్లేట్లు లాగా మెడిటేషన్ చేశారంటే కరిగి కరిగి ఒక పుల్లి పొర కాగితం ఉంటుంది అలా తయారవుతాయి మనస్సు అప్పుడు అది ఒక డయాఫ్రామ్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మీరు స్పీకర్ పెడితే కనుక స్పీకర్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే డయాఫ్రామ్ అని ఉంటుంది పల్చగా దాని మీద అయితే సౌండ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఒక బండగా ఉన్న పళ్ళెం పెడితే స్పీకర్ పనిచేయదు అలాగనే హృదయాన్ని ఒక డయాఫ్రామ్ కింద పల్చగా చేసుకోవాలి అంటే మెడిటేట్ చేయాలి అలాంటివి చేసి మీరు ఎనర్జీ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే టక్కమని మీకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఏదో ఉంది అని అక్కడ మీరు వెళ్ళి చూస్తే ఒకటి దొరుకుతుంది మీకు అలాగనే ఇక్కడ కోయిల వైకుంఠకి ఆ రకమైన సెన్సిటివిటీ స్పిరిచువల్ సెన్సిటివిటీ అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళు వెళ్తే వెంటనే హృదయం బాధాతప్తం అయిపోతుంది అక్కడ స్వామికి సాక్షాత్ జగన్నాథ స్వామికి అంచేష్టి సంస్కారం చేస్తారు జగన్నాథుడికి అంచేష్టి సంస్కారం అంటే ఏమిటండి ఆయనకి అంచేష్టి సంస్కారం చేయడం ఏమిటి అంటే మీరు ఆ కోయిల వైకుంఠకి వెళ్తే కనుక అక్కడ చూడాల్సినవి స్వామికి పక్కనే ఒక చిన్న గూట్లో ఒక అమ్మవారు ఉంటారు ఆవిడ శ్మశాన చెండి అని పిలుస్తారు అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకుంటేట ఉపద్రవాలు యాక్సిడెంట్ లో అలాంటివి జరగకుండా ఉంటాయి అని వీళ్ళకి నమ్మకం ఆ తరువాత అదే కోయిల వైకుంఠ్ లో మూల ఒక పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఉంది చూడండి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఏడు ఎనిమిది అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది ఆ స్వామి మామూలుగా ఆంజనేయ స్వామి ఎక్కడైనా ఉత్సాహంగా ఉంటాడు కదా ఈ స్వామి మాత్రం బాధగా భూస్థాపితం చేసే ప్రదేశం వైపుకు చూస్తూ బాధగా ఉంటాడు ఆంజనేయ స్వామి అటువైపుకు చూస్తూ ఉంటాడు మన వైపుకు చూడడు చాలా విచిత్రంగా ఇంతకీ ఏముంది అంత బాధపడాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ అంటే స్వామికి ఒక విచిత్రమైన ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఇంకా ఏ ఆలయాల్లోనూ ఉన్నది ఇది దాన్ని నవకళేపరం అని పిలుస్తారు ఆ నవకళేపరం అధిక ఆషాఢ మాసం వస్తుంది కదా అధిక మాసాలు వస్తాయి తెలుసు కదా అందులో ఆషాఢ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు చేస్తారు కొన్నిసార్లు ఎనిమిది సంవత్సరాలకి పన్నెండు సంవత్సరాలకి పదిహేడు సంవత్సరాలకి అలా జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ మూర్తులు స్వామి గర్భాలయంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటివే కొత్త మూర్తులు తయారు చేసి ఇందులో ఉన్న బ్రహ్మ పదార్థం అని ఉంది నేను మీకు మొదటి రోజు చెప్పా సోల్ ఆత్మ అప్పుడు ఈ బ్రహ్మ పదార్థాన్ని వేరే మూర్తుల్లోకి మార్చి ఇక్కడ కొత్త మూర్తులు తెచ్చిపెట్టే ప్రక్రియని నవకళేబరం ఈ పాత మూర్తుల్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ కోయిల్ వైకుంఠ దగ్గర అప్పటికే నాలుగు పెద్ద పెద్ద ఇవి తవ్వి ఉంచుతారనమాట గుంటలు తీసుకువెళ్ళి అందులో భూస్థాపితం చేస్తారు తర్వాత ఈ కోయిల్ వైకుంఠ దగ్గరే వైకుంఠేశ్వర మహాదేవ్ అని ఉన్నారు మన మ్యాప్ లో యాభై మూడవ ప్రదేశం అది అక్కడ
ఆయన కూడా ఈ పూరి ఆలయాన్ని నాలుగు ద్వారాల్లో కాపలా కాసే నలుగురు ఆంజనేయ స్వాముల్లో ఈయన ఒకడు ఇక్కడ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ మదన్ మోహన్ విగ్రహం బరువు ఎక్కిపోయి వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి నేను చెప్పడం మర్చిపోయి కోయిల్ వైకుంఠం మీరు లోపలికి వెళ్తే ఒక బావి కనిపిస్తుంది ఆ బావిలోనే మదన్ మోహన్ ని వేశారు అక్కడ జనాలకి ఇంకెంత అంటే అక్కడ ఆ నిదర్శనం కనిపించింది కదా అప్పటి నుంచి ఆ బావిలో డబ్బులు వేసేస్తున్నారు నోట్లు క్రెడిట్ కార్డులు డెబిట్ కార్డులు మేము మొన్న వెళ్ళి చూస్తే ఏమిటంటే మదన్ మోహన్ ఇక్కడ మహిమ చూపించాడంటే ఇక్కడ ఇంకా శక్తి ఉంటుంది కదా సంపద వస్తుందని చెప్పి డెబిట్ కార్డులు క్రెడిట్ కార్డులు మీరు అక్కడికి వెళ్తే బాధేస్తుంది ఏమిట్ర అసలు ఈ పది కొన్ని కొన్ని సార్లు అలా వెరికి వెళ్ళిపోతారు జనాలు అది పరాకాష్ట అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి కానీ ఆ బావిలోనే దొరికాడు ఆయన ఇది యాభై నాలుగు తపస్వి అనుమాన యాభై ఐదు యాభై ఆరు యాభై ఏడు ఇవన్నీ ఒకే చోటు ఉన్నాయి ఆ మొట్టమొట యాభై ఐదుని ఉత్తర దుర్గ అని పిలుస్తారు చిన్న ఆలయం చిన్న అమ్మవారు ఉంటారు కానీ జనానికి తెలియదు ఆ విశేషం ఏమిటో మీకు మొట్టమొదటి రోజు షడ్భుజి గురించి చెప్పాను కదా ఆరు ఉన్నాయన ఆ ఆరిట్లో ఒక అమ్మవారి ఉత్తర దుర్గ అది తెలియక పెద్ద మంది దర్శించుకోరు ఆరు చాలా ముఖ్యమైనవి ఉత్తర దుర్గ అమ్మవారి గుడి ఆ పక్కనే ఇంకొక ఆలయం ఉంటుంది అందులోనే శీతలాదేవి అని ఒక అమ్మవారును సోనా కువ అని సువర్ణ కూపము అంటారు ఆ రెండు విశేషాలు అందులోకి ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ మీరు ఆలయంలోకి వెళ్ళగానే మొట్టమొట్ట మీకు సంతోషి మాత కనిపిస్తారు ఆ సంతోషి మాత దగ్గర స్త్రీలందరూ శుక్రవారం నాడు పులుపు తిండం మానేసి మీలో సంతోషి మాత వ్రతం చేసిన వాళ్ళు గతంలో కొంతమంది ఉండే ఉంటారు మేము స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో అందరు స్త్రీలు సంతోషి మాత వ్రతమే చేసేవారు ఈ కాలం తగ్గిపోయింది చాలా శక్తిమంతమైన వ్రతం అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం స్త్రీలందరూ చేస్తారు ఒకవేళ మీరు కుదిరితే వెళ్ళండి అక్కడ కొంతమందికి గాజులు పెడతారు ఆ గాజులు దొరికితే కనుక ఇంటికి తెచ్చుకోండి చాలా సౌభాగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకారకం శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం జరుగుతుంది అలాగా సంతోషి మాత వ్రతం ఏదో ఉంది పది వారాలు పదహారు వారాలు చేసి ఏడు మందికి భోజనం పెట్టాలి అవన్నీ అక్కడ ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి విచిత్రం ఏమిటి అంటే గమనించి చూడండి పూరిలోనే ఉంటాయి ఇలాంటి విచిత్ర ఇక్కడ ఈ అండాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి పాటికి చూసే ఉంటారు కదా ఆ శీతలాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళగానే పేరుకి తగినట్టు విచిత్రంగా ఎయిర్ కండిషన్ కిందకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది ఏసీ కిందకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఆలయం లోపలికి వెళ్ళండి చల్లగా ఉంటుంది మళ్ళీ బయటకు వచ్చారంటే వేడిగా ఉంటుంది ఏమిటో టెక్నాలజీ అందుకే శీతలాదేవి అని పేరేమో తెలియదు చల్లగా ఉంటుంది లోపల అలాంటివి ఎందున్నాయో పూరిలో విచిత్రాలు అయితే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే ఎదురుగుండా ఒక చప్టా లాంటిది ఉంటుంది పొరపాటును కూడా దాని మీద కాలు పెట్టకండి అక్కడ యాక్చువల్గా అయితే ఏదైనా కట్టేసి ఉంటే వీళ్ళు బాగుండేది కట్టరు కానీ మనం తెలియక కాలు పెడితే మన పోటీ వాళ్ళు ఇంకా తిట్టి పోసేస్తారు అంతే పొరపాటును కూడా కాలు పెట్టకండి ఎందుకంటే దాని కింద సోనాకు ఆ సువర్ణ బావి దాని కింద ఉంది బంగారపు బావి చప్టా పైకి ఎత్తితే ఉంది ఇంతకీ ఆ బావి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమిటి అంటే స్వామికి స్నానయాత్ర అని చేస్తారు స్నానం చేయిస్తారు అప్పుడు ఆ బావిలోంచి నూట ఎనిమిది కలశాలతో నీళ్లు తీసుకొచ్చి స్వామికి ఒక చోట పెట్టి అభిషేకం చేస్తారు అనమాట మూల విరాట్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఆ బావిలో ఇప్పటికీ ఏమిటంటేట లాస్ట్ మూడు వరలు కిందవి బంగారపు పైట అంటే నేను అడిగాను మా పాండాని అదేమిటో బంగారపు అయితే ఈ పాటికి పడిపోయి ఉండేవారు కదా అమ్మో శీతలాదేవి ఊరుకుంటుందా సంవత్సరంలో ఆ ఒక్కసారి స్నానయాత్ర అప్పుడు తప్ప ఇంకెప్పుడు తెరవడానికి వీలు లేదు ఒకడు తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తే మేడం బట్టి అమ్మవారు బయటికి ఎంటిసేట ఎవరు కనిపించట మనిషి కానీ మేడొచ్చుకుని తోసేస్తే ఎలా వస్తుందో అలా బయట పడిపోయాట అంత శక్తిమంతమైన మూర్తులు అవన్నీ మనకి చిన్న చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి అందుకని ఆ యాభై ఆరు యాభై ఏడు అక్కడ వరకు ఆ సోనా కూవి చూడండి తర్వాత యాభై ఎనిమిది ఈశానేశ్వర్ అని ఉన్నాడు మీ మ్యాప్ లో ఆయన ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఈ సోనా కువ దగ్గర నుంచి ఆనంద్ బజార్కి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ గోడకి ఒక చిన్న గూడు ఉంటుంది అది మనం ఏదో చిన్న గూడు అనుకుని వదిలేస్తాం ఆ గూట్లోకి దూరితే అక్కడ మంచి శివాలయం లోపలికి ఉంది అది బయటకు కనిపిస్తుంది అందరూ ఏదో చిన్న గూడు అనుకుని ఇలా తొంగి చూసి నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఆ గూట్లో లోపలికి దూరండి దూరితే అట్టడుగున ఇంకొక శివాలయం ఉంది నేను చెప్పాను కదా ఇద్దరు లోపలికి ఉన్నారు అని అందులో ఈ ఈశానేశ్వరుడు అక్కడ ఉన్నారు ఈయన జగన్నాథుడికి మేనమావట ఈ స్వామి మేనమామ అని కొంతమంది అంటారు బాబాయ్ అని కొంతమంది అంటారు బాబాయ్ ఈయన అయితే పిన్ని ఇంకో చోట ఉన్నారు మౌసిమ్మ అని చెప్తా ఈ బాబాయ్య లోపలికి ఉంటాడు ఈయన డెబ్బై అడుగుల కిందకి అక్కడ నంది అంటే ఈ శబ్దంలో మనకి వినిపించదు కానీ చెవి పెట్టి వింటే దాని కింద నుంచి ఒక జల ప్రవాహం ఉంది సౌండ్ వినొచ్చు మనం ఆ నంది దగ్గర అక్కడి నుంచి కూడా ఇంకొక స్వరంగ రత్నవేది దగ్గరికి ఉండేది అని ఇప్పుడు మూసేసారు గ్రానైట్
నాకు కనిపించదు దానిపైన బట్ట కట్టి పువ్వులు అవన్నీ వేసేస్తారు ఆ చైతన్య మహాప్రభు పాదాల దగ్గర కూడా నమస్కారం చేసుకోండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఆ పాదాలు ఒక విచిత్రమైన సంఘటన నుంచి వచ్చి చెప్తా మీకు ఆ తరువాత అక్కడ దాకా అయ్యాక ఉత్తర ద్వారం నుంచి మీరు ఆలయంలోకి వెళ్తారు అంతే కదా ఇక్కడ దాకా తిరిగాక చూడండి విచిత్రంగా చైతన్య మహాప్రభు పాద మండపం అయ్యాక ఇంక ఇటుపక్క ఆలయాలు ఏమీ ఉండవు డైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం అంతే మీరు అప్పుడు లోపలికి వెళ్తే అక్కడ వచ్చేదాన్నే గరుడ స్తంభం అని పిలుస్తారు గరుడ స్తంభం చూసే ఉంటారు కదా మీరు అరవై అవుతాయి అక్కడ అది దారుతో చేసిన స్తంభం చెక్కతో చేసింది దాని కింద శమంతకమణి ఉంది అని ఒక నమ్మకం అందుకనే శమంతకమణి అక్కడ ఉంది అని చెప్పి అందరూ కావలించుకుని జగన్నాథుని చూస్తారు అనమాట ఆ మణి యొక్క ప్రభావం పడితే సంపదలు బాగా దొరుకుతాయి అని ఆ పక్కనే గోడ పైన ఒక రాజు ధనం పెడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఆయనే ఇంద్రజ్యుమ్నుడు ఇంద్రజ్యుమ్నుడి బొమ్మ ఈ ఆలయంలో అక్కడ ఉంది పైన ఉంటుంది ఈ స్తంభం పక్కనే ధనం పెడుతున్నట్టు ఆ తర్వాత మీ మ్యాప్ లో ఉన్న అరవై ఒకటి చైతన్య హస్త ముద్ర అని ఉంది ఇదే ఆ తాను స్తంభం ఇక్కడ చూడండి విచిత్ర ఈ బొమ్మ మీరు చూస్తే ఏమిటాయిది అనుకుంటారు చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు ఆ గరుడ స్తంభం దగ్గరే ఉండేవారట ఆయన ఎప్పుడు అక్కడి నుంచే చూసేవారట స్వామిని ఇంతకంతకన్నా ముందుకు వెళ్ళేవారు కాదట అయితే ఒకసారి ఒక స్త్రీ వచ్చి ఆవిడ పొట్టిగా ఉండి స్వామి కనిపించట్లేదంటే అమ్మ రాదు ఆ భుజాల మీద ఎక్కువ అని చెప్పి ఎక్కించుకుని స్వామి దర్శనం చేయించేది చైతన్య మహాప్రభు అంతటి గురువు ఎంత సామాన్యంగా అలా చేశారు అంటే ఏం నేర్చుకోవాలి మనం చెప్పండి జీవితంలో మనకు అహంకారం వచ్చేస్తుంది చూడండి మామూలుగా ఏదో ఒక చిన్న సంపాదించామంటే ఓహో నేను గొప్ప వాళ్ళందరూ నాకన్నా చిన్న ఎప్పుడు అహంకారం ఉండకూడదు అది పూరి అడుగు అడుగునా నేర్పిస్తుంది మనకి మహాప్రభు అంతటా ఆయన భుజాల మీద ఎక్కించుకుని ఆవిడని దర్శనం చేయించాడు చూడండి మహానుభావుడు అందరితో కలిసి ఉండగలిగితే అదే సహజీవన యోగం అది ముఖ్య జీవితం ఆధ్యాత్మికతలో మీరు పైకి వెళ్తున్నారు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి జనంలో మమేకం అయిపోయింది అందరితో కలిసి తినండి అందరితో కలిసి చేయండి అప్పుడు నారాయణుడు అందరిలోనూ కనిపిస్తాడు దానికి ఇదిగో ఇది గుర్తు మహాప్రభు అలాగే చేసి భుజాల మీద ఎక్కించుకున్నాడు మహనీయుడు సరే ఇప్పుడు అరవై ఒకటి చైతన్య హస్త ముద్ర ఇది మీద ఎంతమంది చూసారు కొంతమంది చూసారు ఇది అస్సలు మిస్ అవ్వకండి ఇది ఎక్కడుంది అంటే ఇది కనపడుతుంది ఒక పట్టాన ఇప్పుడు ఈ గరుడ స్తంభం ఈ బొమ్మలో ఉన్న గరుత్మంతుడు గరుడ స్తంభం అనుకోండి అనుకుంటే మీరు ఆ గరుడ స్తంభం దగ్గర నించుంటే జగన్నాథుని చూస్తున్నారు అనుకోండి జాగ్రత్తగా వినండి దొరకదు అందుకే ఇంత పర్టికులర్ గా చెప్తుంది మీరు జగన్నాథుని చూస్తూ ఉంటే గరుడ స్తంభం ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి మీ గరుడ స్తంభం వెనకాల నుంచి ఉన్నారు సరిగ్గా మీ వెనకాల నల్లటి గ్రానైట్ తో చేసిన ఒక ఆర్చి ఉంటుంది ఇలాంటిది ఈ బొమ్మలో ఉన్నట్టు ఉండదు కానీ ఒక ఆర్చి ఉంటుంది నల్ల గ్రానైట్ తో చేసి ఆర్చిలో ఇటుపక్క ఈ ఎడం పక్క సరిగ్గా ఒక ఐదు అడుగులు నాలుగు అడుగులు ఎత్తులో మూడు వేలి ముద్రలు ఉంటాయి గ్రానైట్ కి వేలి ముద్రలు ఉంటాయి ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ఇలా మూడు వేల ముద్రలు ఉంటాయి అవి చైతన్య మహాప్రభు వేలి ముద్ర ఏమిటండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ మహాప్రభు రోజు వచ్చి ఆ మూల నించుని పడిపోకుండా గోడకు అలా చెయ్యి ఆంచుంచి జగన్నాథ ప్రభు అక్కడి నుంచి కనిపిస్తాడు చూస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టేసుకునేవాట కన్నీళ్లకి అలాగ జగ ఆయన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు వచ్చారు అక్కడికి ప్రతిరోజు కొన్ని గంటల పాటు ఆయనకి ఇంకేమీ లేదు అక్కడి నుంచి చూడడం జగన్నాథ ప్రభుని చూడటం అంతే అలా కన్నీళ్లు పెట్టుకునేసరికి ఆ కింద ఉన్న రాయి కరిగిపోయి ఆ గ్రానైట్ మీద ఆయన పాదముద్రలు పడిపోయి ఆయన వేలి ముద్రలు పడిపోయి ఆయనకి పిచ్చి జగన్నాథుడు అంటే మీకు గురువు గారు శిక్ష శిక్షాష్టకం చెప్తున్నారు కదా అందులో ఒక శ్లోకం వస్తుంది యుగాయుతం నిమేషనం చక్షుషా ప్రావృషాయుతం శూన్యాయుతం జగత్ సర్వం గోవింద విరహేణ అని చెప్పారు అది ఇంకా రాలేదనుకుంటా అది ఏడో శ్లోకం ఎనిమిదో శ్లోకం అని గుర్తు అంటే ఆయన అదే మహాప్రభు చెప్పింది యుగాయుతం నిమేషనం ఒక నిమిషం గోవింద విరహంలో జగన్నాథుడి విరహంలో ఆయన చూడకపోతే ఒక రోజు ఒక నిమిషం యుగం కింద కనిపిస్తోంది కళ్ళేమో అలాగా ప్రవాహాలు అయిపోయాయి చక్షుషా ప్రావృషాయుతం శూన్యాయుతం జగత్ సర్వం ఒక్క రోజు జగన్నాథుడిని చూడకపోతే ఇంకా నాకు అసలు ఎందుకు వచ్చాను ఈ జగత్తుకి ఇక్కడ ఏం ఉంది అనిపిస్తోంది గోవింద విరహేణ అంటే అది శిష్టాష్టకంలో ఆఖరణ ఎక్కడ వస్తుంది అలాగా మహాప్రభు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే పాదముద్రలు పడ్డాయి ఆ చేతి ముద్రలు పడ్డాయి చేతి ముద్రలు అక్కడే ఉన్నాయి అది పాదముద్రలు మాత్రం అందరూ తొక్కేస్తున్నారు తెలియక అని చెప్పి ఆ శిలని తీసుకువెళ్ళి బయట ప్రతిష్ఠించారు అదే ఇందాక నేను చెప్పిన చైతన్య పాదాలు ఇందాక అరవై ఒకటిలో చైతన్య పాదాలు ఉన్నాయన్న అవేమిటంటే మహాప్రభు కన్నీటిగా రాయి కరిగిపోయి అని పాదముద్రలు పడిపోయి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి ఉంటే అవి తీసుకువెళ్లి బయట ప్రతిష్ఠించారు ఈ వేలివి మాత్రం లోపల ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అక్కడ జనం విపరీతంగా ఉంట
లోపలికి వెళ్ళగలిగితే మీకు చెప్పాను కదా గర్భాలయము దాని ముందు జగన్మోహనం దాని ముందు నాట్య మండపం కొన్నిసార్లు జగన్మోహనం వరకు దర్శనానికి పంపిస్తారు మీరు వెళ్ళే ఉంటారు అక్కడ దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు మీ కుడివేపు చూస్తే తాళాలు వేసేసిన ప్రదేశం ఒకటి ఉంటుంది అదే రత్నభాండ ఇక్కడ అనంత పద్మనాభ స్వామి నిధిలాగా అంతకన్నా విలువైన నిధి ఒకటి ఇక్కడ ఉంది ఇంకా బయటికి రాలేదు అది అది ఇప్పుడో భవిష్యత్తులో వస్తుందేమో అది ఆ రత్నభాండారంలో ఉంది మీరు చూస్తే కనుక తాళాలు వేసి ఉంటే దానికి ఒక గ్రిల్లులా ఉంది అదేమిటి అంటే మొత్తం తొమ్మిది గదులు ఉన్నాయి అందులో మూడు గదులు బయట పడ్డాయి అనమాట ఆ మూడిటికి తాళాలు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఆ నాలుగో గది దగ్గర నుంచి నాగబంధం ఉంది అక్కడ అందుకని దాన్ని దాటి ఎవరు వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఆ నాలుగు నుంచి తొమ్మిది ఆ నరసింహస్వామి ఉన్నాడు ఆలయం వెనకాల ఆయన కింద వరకు నాలుగైదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఆరు గదులు అక్కడ ఉన్నాయి మూడు గదులు బయటకు ఉన్నాయి మూడు గదుల్లో స్వామి నగలు అవన్నీ పెడతారు పెట్టి వీళ్ళు కావాల్సినప్పుడు తాళాలు తీసుకువెళ్ళి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు నాలుగు నుంచి ఎవరు వెళ్ళలేకపోతున్నారు లోపలికి దాన్ని నాగబంధం అని పిలుస్తారు నాగబంధం అంటే ఏమిటండి ఈ మాట మీరు చాలా సార్లు వినే ఉంటారు కదా మీరే ఎవరికైనా తెలుసు అసలు నాగబంధం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ కూడా విచిత్రం ఏమిటి అంటే రాత్రి పూట వెళ్ళి ఇప్పుడు మీరు ఆ పాండారం దగ్గర చూస్తే ఒక నాలుగు మెట్లు ఉండి పైన అక్కడ లోకనాథుడు అని ఒక శివుడు ఉన్నాడు ఊరి చివరి లోకనాథుడిని చూసి వచ్చారా ఆయన రత్నభాండారానికి కాపలా కదా ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ కింద ఇక్కడ ఒక శివుడిని పెట్టాడు ఆయనే అక్కడ పైన ఉంటాడు లోకనాథుడు అనేది మీరు ఎక్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లోకనాథుడు ఆ రత్నభాండారాన్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు అయితే విచిత్రం ఏమిటి అంటే అక్కడ రాత్రి ఎవరైనా వింటే నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద పాము పుస్స కొడితే ఎలా శబ్దం వినిపిస్తుందో అలాంటి శబ్దం ఇప్పటికీ వినిపిస్తూ ఉంటుంది శ్రీమందిరంలో రాత్రి అయి మూసేసేటప్పుడు పోళ్ళు సార్లు వినిపిస్తుంది అది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే నాగబంధం ఉంది కదా అందుకని ఆ కింద నుంచి ఆ సర్పం అలా శబ్దం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే కామన్ సెన్స్ ఆలోచిస్తే ఒక పావుని అందులో అలా పెట్టేసి ఎవరైనా మూసేస్తే అది బతుకుంటుందా మరి ఏమిటి నాగబంధం అనంత పద్మనాభ స్వామి దగ్గర నాగబంధం ఏమిటి ఇక్కడ నాగబంధం ఏమిటి అంటే దాని కింద తం తాంత్రిక శాస్త్రంలో ఒక చిన్న టెక్నాలజీ ఉంది మీకు క్లుప్తంగా చెప్తాను ఆసక్తి ఉంటే తెలుసుకుంటారు ఏమిటంటే అక్కడ రత్నభాండారం అరవై రెండు అరవై మూడు ఇంకా గర్భాలయంలో స్వామి దర్శనము అరవై నాలుగు మహాప్రసాదం అది మీకు ఇంతకు ముందే మహాప్రసాదం గురించి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్తా ఆఖరిది మీకు మొట్టమొదటి రోజు చెప్పాను ఇది ఏ ఆకారంలో ఉందని చెప్పా ఈ క్షేత్రం రాధా యంత్రం లాగా ఆ రాధా యంత్రంలో మీకు షడ్భుజ చూపించా ఈ షడ్భుజలో ఉన్న ఆరుగురు ఆరు ప్రదేశాలకు మీరు వెళ్ళి వచ్చేసారు కదా అలా చివర పదహారు దళాలు ఉన్నాయి కదా మరి అందులో ఎవరున్నారండి అంటే మన ఇన్నాళ్ళు మ్యాప్ లో చెప్పుకుంటున్న ఒక్కొక్క క్షేత్రం ఇదిగో ఆ పదహారు దళాల్లో ఉన్న దేవతలు అక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని మీ మ్యాప్ లో ఉన్న నెంబర్లు అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఇరవై ఆరు క్షేత్రపాలక భైరవ అంటే మీ మ్యాప్ లో ఇరవై ఆరు చూస్తే ఆయన అలాగే ఈ పదహారు దళాల్లో ఉన్న దేవతలు ఆ పదహారు మంది మీకు కావాలంటే ఫోటోలు తీసుకోండి లేకపోతే నేను పంపిస్తాను ఇవి ఆ పదహారు దేవతలు అందుకే మీకు కొంతమంది ఈ పదహారు పాయింట్స్ ప్లస్ ఆరు పాయింట్స్ ప్లస్ జగన్నాథుడు ఇవన్నీ టచ్ చేయగలిగితే కనుక పూరి యాత్రలో అప్పుడు మీకు ఆ యంత్రం యొక్క శక్తిని పూర్తిగా ఆస్వాదించవచ్చు అందుకోసం చెప్పండి మీరు ఏదైనా కాగితం మీద రాసుకున్నా ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్న వెళ్ళి ఒకవేళ ఇందులో ఏమైనా చూడకపోతే కనుక అన్ని చూసే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఇందులో ఉన్న నెంబర్లు ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు నలభై ఎనిమిది పేద ఖాళీ నలభై ఎనిమిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అంటే మీ మ్యాప్ లో ఉన్న నలభై ఎనిమిది మా అడ్మిన్ ఏం చేస్తాడంటే మీ మ్యాప్ లో నెంబర్ లింక్ వేసాడు అనమాట మీ మ్యాప్ పెట్టుకుని ఇది పెట్టుకుంటే అన్ని చూసి వచ్చింది అర్థమైందా దీంతో స్వామి దయ వల్ల మన అరవై నాలుగు ప్రదేశాలు అనుకున్నాం కదా అవన్నీ అయిపోయాయి అంతేనా అందరూ ఒకసారి జై జగన్నాథ శ్రీమాత్రే నమ సర్వం శ్రీ జగన్నాథ చరణార వింద స్వస్తి